Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Ես Արգելի Հերոստադի տողներ, եթերում առողջություն եւ գեղեցկություն հաղորդ հաշարն է։ Մենք այսօր շատ կարեւոր մի թեմայի մասին ենք զրուցելու, դրանք եւ ոչի եւ շնչարգելության պատճառներն են, իսկ սրանց հիմքում ընկած է հենց թթվածնի պակասը, անչափ կենսական կարեւոր նշանակության մի բան մեր օրգանիզմի համար, որի իհարկե պակասը հանգեցնում է բազմաթիվ հարյուրավոր եւ հազարավոր խնդիրների։ Իհարկե թթվածինը շատ կարեւոր դեր է խաղում նախ եւ առաջին յութափոխանակության պրոցեսներում եւ դրա անբավարարության պատճառը, ինչպես նշել է հայտնի ամերիկացի բժիշկ Պոլ Բրեյկը, մակերեսային եւ կիսատ շնչառությունն է, որը զրկում է իհարկե մեր մարնի մասերը կենսական շատ կարեւոր էներգիայի աղբյուրից, այն է թթվածնից եւ իհարկե բերում է բաղաժամ ծերացման։ Ասա միակ պատճառը չէ թե ինչի այն կարող է հանգեցնել, նաեւ մեր ներքին խնդիրները, ստրեսը, հելմինտային բակտերիալ վիրուսային սնկային ախտահարումները, հիպոդինամիկան, այսինքն նստակյաց ապրելակերպը, սխալկեցվածքը, թոքերից ավելի ոչ լիարժեք օկտագործումը, ինչի հնարավորությունը բոլորս ունենք եւ բոլորս են գործածում մեր թոքերի շատ ճնչի մասը միայն, իհարկե դրանց ոչ լիարժեք օկտագործումը ավելի իհարկե նպաստում են թթվածնային անբավարարությանը։ հեվոսների եւ շնչարգելության պատճառները իհարկե նույնպես ընկած են սրա հիմքում այդ մասին եւ նաեւ դրանց հաղթահարման ուղիների մասին զրուցել եմ հրավիրել Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանին, ով տարիների վեր իհարկե զբաղվում է շնչառական տարատեսակ խնդիրների լուծմամբ եւ հիմա տեսնենք թե ինչ խորհուրդ կտա բոլոր այն հերոստադի տողներին, ովքեր այս խնդիրը իրենց մեջ նկատել են։ Բարև ձեզ Արմինե։ Բարև ձեզ։ Ընդհանրապես ինչու են կամ ընդհատ խոսում շնչառության մասին, որովհետեւ իրականում թե հիվանդների կանխարկել ման, թե արդեն եղած խնդիր ների վերացման հարցում շատ հեշտությամբ կարելի է օգնել վերականգնելով թթվածնի քանակը այս կամ այն օրգանում ընդհանրապես կա հիպոքսիա իսկ այն թթվածնի քաղց օրգանիզմում եւ կա ավելի բարդ ձևը դա հիպոքսեմիան է երբ արյան մեջ է դրա քանակը արդեն նվազած ըստ որում տարբեր պատճառներից դա կարող է առաջանալ հիպոքսիան կարող է լինել ինչպես շնչառական, այսինքն շնչառության ռիթմի խախտումից, այսինքն մարդը չհասկանա, որ ինքը կիսատ ու արագ է շնչում, միայն երբ ծանր արդեն հեվոցների է վերացվում, նոր են պատկերացնում, որ դա շնչառական խնդիր է։ Կարող է լինել իհարկե անեմիկ, արյան շրջանառության հետ կապված, կարող է լինել ինչպես տոքսիկ, այսինքն թունավորման հետևանքով, այնպես էլ ծանրաբեռնվածության ֆիզիկական աշխատանքներից հետո եւս հնարավոր է հիպոքսիա եւ հեվոցային խնդիրներ։ Այսօր ուզում եմ նշել, որ հնարավոր է ձեր հեվոցներին դուք ուշադիր չեք լինում, բայց ինչպես հասկանալ, ունեք արդեն դուք խնդիր առողջական թե դա ուղղակի ֆիզիոլոգիական վիճակից է։ Այո։ Կան տարբեր աստիճանի իհարկե հեվոցներ, առաջին թե թե ու ընդհանրապես չկա հեվոց, եթե դուք ինչ որ ֆիզիկական աշխատանք կատարեցիք, մի փոքր ակտիվացավ շնչառության ռիթմը, բայց հետո շտարակ հետ եկավ եւ դուք չեք հեվում, այսինքն չկա շնչառության վերականգնման փուլ էտապ արդեն։ Դա շատ արագ է հետ գալիս։ Թե թե ձևը, երբ դուք մի քանի ֆիզիկական կամ վարժությունից այնչ որ աստիճան բարձրանալից իշնելից արդեն նկատում եք հեվոցներ բայց դա նույնպես խնդիր է այո արդեն սկսվում է արդեն սկսվում է շնչառության խնդիրը այո միջին աստիճանը երբ դուք քայլելու ընթացքում անգամ պետք է որոշ հատված անցնելու ստոկանգնեք նորից շնչառությունը տեղը բերեք նորից շարժվեք եւ արդեն ունեք հեվոցներ հետաքրքիր ես կարծել եմ թե դա ծանր աստիճանն է ոչ ավելի ծանրը երբ դուք թեթև արդեն հանգստի վիճակում մի փոքր ֆիզիկական շարժում անելիս կրանալ բարձանալիս արդեն չեք կարող անում արդեն հեվում եք ընկնում սպազմերի մեջ եւ իհարկե սրտի անբավարարություն է սկսվում ընդհանրապես հանգստի վիճակում մարդը ռոպեյում այ կարող է ցանկացած հիմա հերոստադիտող հաշվել իր շնչառության ռիթմերի քանակը պահի 1 ռոպե ժամանակ եւ փորձի հասկանալ ինքը 1 ռոպեյում քանի շունչ արտա շունչ արեց 1 շունչ արտա շունչը հաշվում է 1 շնչառական ակտ Այսինքն եթե դուք ռոպեյում անում եք 8-ից 12 շունչ արտա շունչ հանգիստ վիճակում ուրեմն դուք նորմալ եք եւ նորմալ առողջ վիճակ է դա համալվում մի փոքր ֆիզիկական շարժվելուց հետո մինչև 16 շունչ արտա շունչը ռոպեյում եւս նորմալ է 
նման հիվանդների մոտ։ Ինչ է տերն ունենում։ Ինչու են մարդը շնչում արակ ու մակերեսային, այդ դեպքում ձեր թոքից ավալի վերին հատվածն է կոգտագործում և ստիպված էր ենում մեր սիրտը կոմպենսացիոն, որպսի այդ կիչ կանակ թտվածինը բավարարի օրգանիզմին տախեկարձիք ռիթմի մեջ ենք մեր, այսքան առակ առակ կծկվել, կամ առիթմիկ վիճակի մեջ եք ընկնում, որոտև շնչառությունը անմիջապես կապված է սրտի աշխատանքի հետ, ռա հետ է կապված, որ միշտ սիրտ անոթային խնդիրներով մարդկանց մոտ առավել հաճախ Այսօր դուք նաև նկատեցիք, որ ավելորդ կաշում ես, որ այն ունեցող մարդիկ եվս ունենում են շնչարության ռիթմի ու հեվոցի լուջխնդիրներ, բայց այստեղ նույնպես ընկած այդ թոքի ծավալի ոչիրաժգործածությությությությությությությությությությությությու չի լինի ձևավորված։ Բնականաբար սա եվս արդեն խնդիր է, ծանրաբերնում է սիրտը։ Ահա սրտի և թոքային այս ռիթմի շեղումները երբ լինում է առագացում ռիթմի շնչարության և առագացում տախեկարդյա սրտի, ընգնում է նաև սրտի ռիթմը, սա բրազի կարձյայի և բրազի նոպաներն են, երբ թտվածինը պարդեն չի բավարարում, հենց այդ գիպոքսեմիայի խնդիրներն են ձևավորում, հենց արյան մեջ։ Ու գիտեք, որ մեր շնչարության պրոցեսներին ակտիվ մասնակցում է սրտամականը, որով հետև տեսեք մենք ունենք թոքային շնչարություն, մենք ունենք ներշունչ, մենք ունենք արտաշունչ, երբ արտաշնչվող ոթով պետք է որը այսօր շատ տուժած է մեծ մասի մոտ մարդկանց, այսինքն խորը չշնչելու դեպքում, թոքից ավարը չաշխատասնելու դեպքում, տուժում է արդեն ամբողջ որգանիզմի մեծ շրջանարությունը մեր արյան։ Եվ այս բոլոր խնդիր Ասեք շատ հետաքրքիր թվեր են ահայտնաբերում, հատկապես այս մեծ և փոքր շրջանների հարաբերակցությունը, ձեր երակների հետ հոսքի խնդիրները, ձեր սրտի ռիթմի, անոթների էլաստիկության, թտվածնի կանակների, ձեր � Կարծում եմ դա պետք չէ իմանալ, սարսապելի է, կարող է հնդակարակը տարիքի հետ ավելի ձեզ գոհացնել, որ ընդակարակը ձեր ծերացում չին հրեգիան հերացյան ավելի ակտիվեն և երիտասարտայով, արմին է ամեն դեպքում � Հրոնիկ խնդիր է և ծանր աստիճանի է և կաս սուրս իր թոքային անբավարարություն, կամ բրոնխյալ աստմայի, սպազմային խնդիրներով մարդիկ, որոնց մոտ եվս հեվոցները շատ հաճախ են։ Սավոք կան մարդիկ, որոնք ո պարով մտնել մեր օրգանիզմ։ Բացի այն, դու կարող է գնալ բարո կամերան ներ թտված, ինչ ընչել թտված, նային կոգտել խմեր, բայց դա չի նշանակում, որ դա կգնա հասնի այն բջիչ, այն մկան, որը պետք է 
կյանքը դրա համար պետք է եւ հատուկ ընտրված վարժությունները եւ մարզիչի հսկողությամբ տակ տրվում են եւ անհատական արդեն սուր վիճակներում եւ խմբակային վարժություններ որպեսի տանը եւս դուք կարողանաք մոտավորապես նշեմ մեկից մեկ շափատում հազիվ բացվում է թոքի ծավալը մոտ 20 օրում մոտ 70 տոկոսով վերականգնում է սրտի թոքի ռիթմը բայց եթե դուք չշարունակ եք կատարել այդ ռեֆլեքսը արագ հետ կգնա այսինքն պետք է շարունակեք եք կատարել ուզում եմ հարցնել մարդիկ նրանք ստիպված կլինեն միշտ գալ այդ խմբակին թե արդեն տիրապետելու շնչելու ճիշտ արվեստին կարող են այն կիրառել նաև կնային պայմաններում բայց ի փորձը ցույց է տալիս որ մոտավորապես 3 ամիս ցանկալի է ավելի ինտենսիվ գրաֆիկով աշխատել որպես ռեֆլեքսը պահպանենք որպես դուք այլևս չմտածեք ոչ թե շնչեք վերևային այլ շնչեք որովայնային հատվածով որը թոքի 1/5-րդ ավելի լայն մասն է քան այս վերևը Եվ տեսեք, եթե դուք տնային պայմաններում գոն է 5 10 րոպե տրամադրում եք եւ կրկնում եք այս վարժությունները, ռիթմը շատ հեշտությամբ հետ եք բերում։ Մենք ունենք շատ մեր այցելուներ, որոնք այդ տարիներ առաջ եղել են, այ հիմա գրում են մեր Facebook-յան էջին շատ հաճախ, ասում են, մենք եկել ենք, անցել ենք կինեզիոթերապիա, բուժվել ենք նևրոզես, ես լավ ենք, բայց հիմա ուզում ենք գալ միայն շնչառականի։ Հնարավոր է շապատը մեկ երկու անգամ ուղակի այցելել։ Իհարկե հնարավոր է նույնիսկ շատ անհրաժեշտ է, որովհետև կյանքի ամեն էտապում այն ինչու ենք մենք սնվում, ինչու ենք ջուր խմում, նույնպես առավել շատ մեզ պետք է վերցնել մեծ քանակով թթվածին եւ մենք դուք կիրառում ենք այս սկզբունքին արդյոք դուք օրվա մեջ գոնե մի քանի ռոպե ձեզ հատկապես գոնե առավոտյան 3-ան հատկապես եթե հիվանդների հետ էլ նստած շնչում եմ, քանի որ մեծ մասի շնչառության ռիթմի ինքս է մանձամբ ուղում, ստուգում, դա շատ դժվար է արդեն ձեզ օգնում։ Սպազմ ունեցող մարդուն, հևոց ունեցող մարդուն չեք կարող։ Այս շատ հաճախ մեզ դիմում են հիմա երիտ աստարներ, որոնց մոտ շնչառական ռեֆլեքս այնքան է խախտված, այսպես են շնչում։ Հա, հևոցային։ Եվ բերեն։ Կարճ եւ սխալ եւ ուսագոտին լարում են վերև։ Մինչև նման ու դա կոչվում է արդեն նյարդային ծիկ, ոչ միայն շնչառական ծիկ, այլ նաեւ նյարդային։ Նման հիվանդներին իհարկե հանել ծանր վիճակից բարթ է ժամանակ է պանջվում, բայց նույնիսկ 5-6 պարապունքից հետո արդեն ուսագոտին աստիճանաբար հանգիստ են թողնում եւ սկսում են շնչել որովայնով։ Բնականաբար բոլորիս է սա անհրաժեշտ, սա գիտելիք է ամբողջ կյանքի համար։ Իհարկե է շնչառական մարզումներին զուգահեռ մենք հևոցները վերացնող մի շարք այլ մեթոդներ ենք առաջարկում, ունենք հատուկ կարդիո ապարատներ, որոնք ակտիվացնում են նյարդային եւ անոթային այս ցիկլերը, մաքրում են այլ ուղղություն, բայց պարտադիր զուգակցում ենք մեկը մյուսի հետ։ Չենք հանում նաեւ մեզ նշանակված պրեպարատները սրտի կամ ճնշման կամ այլ քրոնիկ մոտեցումների, բայց փորձում ենք որքան հնարավոր որ է քիմիական պրեպարատների դոզավորումը քչացնել ավելի ակտիվացնելով ձեր օրգանիզմը եւ ուղելով այդ դեֆորմացված ռեֆլեքսը շնորհակալ է մարմինը հարգելի հեռուստադիտողներ նշեն որ ամբողջ աշխարհում շնչառական բաժությունը շատ կարևոր տեղ են զբաղեցնում մարդու օրակարգում դրանք իհարկե է ցանկացած որ կիրառել են եւ մարդիկ հավատում են որ իսկ ապես թթվածնային այն ամբավարարությունը մի շարք խնդիրների պատճառ կարող է դառնալ եւ հակառակը թթվածնող օրգանիզմը գրա գետագեցնել է կարող է իհարկե ձեր բազատել մի շարք խնդիրներից եւ իհարկե կե առողջ կենսակերպն ապահովված է այնպես որ եթե կարծում ենք ցանկացած դեղորայքի պրեպարատի ինչ որ անոտացիա դուք պարտադիր կտեսնեք որ լավացնում է այս հյուսվածքի թթվածնի մատակարարումը կամ բերում է դեպի գլխուղեղ թթվածին այո ֆունկցիաների մեջ դա նպես հասկանում եք բայց եթե դուք չեք շնչում թթվածին այդ դեղորայքը որտեղից վերցնի այդ թթվածին ընտանի գլխուղեղ ինչ որ օրգանի հաշվին պետք է տանի գլխուղեղ ենթադրենք դուք ունեք գլխացավ գլխապտույտ կամ ճնշման խնդիր այնպես որ ցանկացած հիվանդության քրոնիկ թե սուրվի ակից հետո թոքաբորբերից թե ընդհանրապես ճնշման սրտային դուք պետք է կարողանաք տիրապետել ձեր օրգանիզմը ճիշտ թթվածնով հագեցնելու տեխնիկաներին շնորհակալ է մարմինը հարգելի հեռուստադիտողներ դուք էլ հետևեք այս կանոնների եւ պետք է ասել որ թթվածնային ճիշտ ճնչելը որ իհարկե հեվոսներ եւ շնչարգելության նաեւ կան խարգելումը կարելի համարել միայն մաքուրոթում զբոսնելը չէ այլ պետք է գրա գետ իհարկե մոտիվացիա մեթոդների տիրապետում որ այդ հնարավորությունը իհարկե ձեզ կտահարող ֆլեքս վերական նողական կենտրոնը կենտրոն որը դրավս տարին առաջ երբ հայաստանում այդ մասին գաղափար անգամ չունեին իհարկե շատ կարևոր շեշտադրում էր կատարել հենց շնչառության վրա թթվածնով մեր օրգանիզմը հագեցնելու վրա կարող եք այցելել եւ տիրապետել այդ մեթոդներին այնուհետ դրանք իհարկե նաեւ կիրառել տանը սեփական արդեն ձևով տիրապետելով ձեր գրաֆիկը շնորհակալ եմ բոլորի տուշադրության համար շարողջ եղեք եւ շարունակեք հետևել մեր թողարկումներին հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը